történt egyszer, hogy az ördög elrabolt egy matyó legényt. És hát a szerelme az sírt, rít, kérlete, hogy ugyan adjam vissza neki. És azt mondta az ördög, na jól van lányom, de csak akkor, ha telehozod a kötényedet rózsákkal. Viszont ez télvíz idején történt, és hát bajba volt a lány, de hazament, egy éjszaka ráhimezte a kert legszebb virágait, azt vitt el az ördögnek, és visszakapta a szerelmét. Amíg a szorgos kezek virágba borították a vásznat, addig elterjedt ez a legenda a matyókínzés kialakulásának történetéről. Ám a hangzatos név nem csak egy különleges, és immáron 2013. januárja óta hungarikummá vált hímzéskultúrát, hanem viseletet és folklort is takar. Azt azonban tudjuk-e, kik azok a matyók, és honnan ered a matyóság elnevezés. Elsősorban a jelentős mezőváros mezőköves népességét értjük alatta, bár a helyi hagyomány szerint a két szomszédos falu Tard és Szent István lakossága is beletartozik. Maga a matyó elnevezés eredete azonban kérdéses. Egyrészt vélhetően a református tömbbe ékelődött az ellenreformáció hatására újra katolikusá lett csoport megjelölésére szolgált már a 19. század elején. A másik ö, felmerült, ö, és inkább a matyók ö, az itt lakó népesség körében ismert, ö, hogy a Mátyás király ugye mezővárosi rangot adott az 1400-as évek közepén mezőkövesnek, és a Mátyás név egy ilyen kedvelt, és, és a gyerekeknek a szülők igen gyakran adták. Azaz a Mátyás személynév pecéző formájából származtatják a matyó elnevezést. Mezőkövest hagyományos kultúrájának közismerté válásában kiemelt szerepet kapott a matyó népművészet legváltozatosabb része, a hímzés és az annak felhasználásával megformálódott népviselet. A matyó hímzés kb. 200 éves múltra tekint vissza, az 1800-as évek elején készültek a legrégebbi textilek, amik fönnmaradtak, ezek jellemzően a nagyon szép díszlepedők voltak. Az országosan is elterjedt fehér, vagdalásos vásznakat a 19. század utolsó harmadában mezőkövesden a piros kék fonallal az úgynevezett cipés madaras mintával kivart lepedők váltják fel. Az elnevezésben már benne is van a két fő motívum, a cipe, ez egy ilyen feje lefelé fordított cipőcske, amiről beszélek, illetve a madár, és nagyon jellegzetes motívum még ez a hadszírmú rozetta. Egyre többféle motivumot hímeznek ki az asszonyok, köztük a pünkösdi rózsát, amely magyó rózsaként vált a legismertebb és legjellegzetesebb mezőkövesdi motivumá. Hagyományosan a férfiak keze alatt születtek meg a dúsan hímzett bőrruhadarabok, ködmönök és kuzsuk, azaz az első hímzők férfiak voltak, hiszen a finom női kezek csak nagy erőfeszítés árán tudtak volna virágba borítani egy vastag bőrruhadarabot. Ez körülbelül az 1870-es évekig volt így, és a utolsó harmadban, tehát a 19. század utolsó harmadában pici apró lépésenként színesedik ki. A piros kékhez bekerül egy pici sárga, aztán egy kicsi zöld, később a bordó, a megyszín, a lilák árnyalatai. Az 1900-as évek elején a különböző rózsáknak, tulipánoknak, bimbóknak már se szeri, se száma. A színek használatában a piros mindvégig megőrzi dominanciáját, mellette azonban egyre nagyobb szerepet kapnak a zöld, kék, sárga, lila, rózsaszín árnyalatai. És az 1910-es évek az, amikor tól azt mondhatjuk, hogy teljesen kiszínesedett a matyóhímzés. Mindezzel együtt van azért egy másik folyamat is, ahogy a színvilág gazdagszik, illetve a motívumkincs is gazdagszik, úgy a, a technikájában viszont egyszerűsödik. Matpamut fonalat, élénk sejmek és erőteljes színű gyapjú fonalat váltják fel. 
Az 1900-as évek első évtizedeiben éri el csúcsát a mezőkövesdi asszonyok díszítőkedve. Ekkor születnek talán a legszebb textilek. Maga a matyó hímzés, az nem csak hímzésről szól, az szól a minta megrajzolásáról, a kiszúrásáról, szól a horgolásról, szól a adott esetben ugye a rojtkötésről. A színpompás hímzések azonban a varrók mellett a minták előrajzolóinak kreativitását is dicséri. Sokan közülük szűcs családból származtak, ahogyan a talán legismertebb íróasszony Kis Jankó Bori is, mivel nagyapja Nagy János szűcsmester volt, aki a szebbnél szebb női kis pundákat virágozta. Az 1870-es évek tájékán kezd kialakulni egy olyan ö, nagyon gazdag és szintén nagyon markáns helyi öltözködési kultúra, amit már népviseletnek nevezhetünk. A viselet egyik impozáns része a surc, amely fekete alapra dúsan hímzett rész sújtással és sejemrojtal gazdagon díszített hosszú kötény, melyet a férfiak és nők egyaránt hordtak. Szinte minden darabnak más a mintája, de mind egy-egy remeke a magyar népművészetnek. A női bunda, a kuzsú, az mindig a családban a, az első asszonynak volt a kiváltsága. Amikor ő megidősödött vagy meghalt, akkor továbbadta annak, aki a családban őt követte. Matyóföld mindhárom településén különböző népviselet alakult ki. A tardi asszonyok köténye keresztemes hímzéssel volt kivarva, amelyen a díszítő elemek, mértani formák, levelek és virágkosarak, míg a Szent Istváni viselet fehér gyolcsanyagból készült. Gyári csipkével és szalagrátétekkel díszített befűzős blúz volt, a befűzés pedig nemzeti színszallaggal történt, valamint piros kartonanyagból készült, sűrűn ráncolt három fodrú szoknyát viseltek. Ezzel szemben mezőkövesden mondhatnám, hogy egy kicsit ilyen polgárosult, polgári hatást fedezhetünk fel a matyó népviseletben, hiszen a matyó asszonyoknak a szoknyája az bokáig ér, tehát egy hosszú. Korán sem hangsúlyozzák úgy a csípőt, mint például itt a palócok. Ami még nagyon különlegessé teszi a matyó asszonyok viseletét, az a sokféle főkötő. A Szent Istváni menyecske például kemény papírra erősített pántlikával, gyári csipkeberakással díszített kék, egy virágú főkötőt viselt, míg Tardon gyapjúrojtal és pántlikával díszített pipikendőből készített bunkos kendő került a menyecske fejére. A fejünkön mind a kettőnknek ott a jelzés, hogy mi már asszonyok vagyunk, és hogy vannak gyerekeink is, ugye a menyecskéknek, a gyerekes menyecskéknek a viselete, ez a bizonyos csavarítós kendő. A pompás hímzések és az ezeket hordozó, a parasztviseletektől eleganciájával jól elkülönülő mezőkövesdi népviselet korán az érdeklődés középpontjába került. Matyó legényeknek legalább olyan díszes, ha nem még díszesebb a ruhájuk, mint a leányoknak. A magyar férfi viseletek legkülönlegesebb darabjai a jellegzetesen bőújú lobogós ingek kezdetben visszafogott fehérjük hímzéssel készültek. Ezt később széles, tarka hímzés és a jellegzetes mezőkövesdi cipós forgolás váltja fel. A lobogós inga, a matyó legényekem, az főleg mezőkövesdre volt jellemző. A tardi és a szent istvániaknál inkább egy szűkebb, újú, vászon ing a jellemzője a tardi fiatal embernek, és hát a, a női viseletben is ugyanúgy ott vannak, hogy egy picit rövidebb az a szoknya, a több alsó szoknyával. A bokáig érő harang alakú szoknya és a felső test karcsúságát hangsúlyozó testhez álló litja, csinos alakot kölcsönöz viselőjének. Nyáron pedig egy sokkal ö, kényelmesebb, rövidebb változatot. Ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy fellőkös újú litja, és hát leginkább azért, mindjárt megpróbálom, mert hogy ezt a rövid, puffos újat még ide a vált csúcsra felemelték, fellőkték, tehát ez lett a fellőkös újú litja. 
A II. világháború és az azt követő társadalmi politikai változások megállíthatatlanul vonták maguk után a kivetkőzést, a hímzések saját használatra történő készítésének megszűnését. Ma Mezőkövesden a Matyó Népművészeti Egyesület tagjai értékmentő és teremtő tevékenységet végeznek. Nekik köszönhetően még mindig élő a népművészet. Kiváló alkotók élnek és dolgoznak itt. Az újonnan készülő népi iparművészeti alkotások, legyen szó hímzésről vagy akár festetládáról, az eredetiség talajára építkezve, mégis valamiféle korszerűséggel átítatva hirdetik ma is a matyó és az egész magyar népművészet egyedülálló szépségét és páratlan gazdagságát. Több mint 23 évvel ezelőtt foglalkoztatott már a gondolat, hogy létre kellene hozni egy olyan civil szervezetet, amely a népművészetnek igaz nem teljes körűen, de egy speciális ágát képviseli. Az Egyesület 2002-ben létrehozta a Borsóka hímzőkört, amelynek legfontosabb tevékenysége a matyó hímzés gazdag hagyományainak ápolása. Mezőkövesden egyedüli alkotó közösségként működik a hímzőkör, az eredetiség és a szakma iránti elkötelezettséggel. Megpróbáltuk megszólítani azokat a lányokat, asszonyokat, akik hajlandóak voltak újra tanulni ezt a mesterséget, mert azért a sok évtized alatt megkopott ez. Én abban az időben jártam általános iskolában, amikor még tanítottak bennünket hímezni, horgolni. Édesanyámtól is sokat tanultam, de a matyón hímzésnek az öltés technikáját, azt itt a hímzőszakkörben tanultam meg. Ezt úgy hívják itt mezőkövesden, hogy sablonálás, de úgy is szoktuk mondani, hogy drukkolás. Ez az a munka folyamat tulajdonképpen, amikor a mintának, a hímezni való mintának a körvonala rákerül magára a textérre. A matyó blúzoknak szívesen alkalmazzuk a blúzok nyakainak az eldolgozásánál a smokkolást. Ez itt a hátam mögött is látszik, ezek a, ezt nevezik smokkolásnak, általában olyan színnel van smokkolva, mint amivel varva van. Amit most készítek, ez egy horgolás technika. Most egy blúznak az ujját horgolom, és piros színnel, mégpedig azért, mert a, a matyó hímzésben ez a legdominánsabb szín. A hímzőkör a hagyományőrzésen kívül szívesen tesz eleget olyan innovatív gondolkodású alkotók megkeresésének, akik a matyó hímzés kultúrát újra gondolva szeretnék azt a 21. század embere számára is divatossá, izgalmassá tenni. Több ilyen tervező is van. Azt éreztük, hogy van, akinél egy-egy ötlet megvalósításához kellünk, és, és igénybe vették a segítségünket. Van, aki pedig abszolút erre tette fel a pályáját, hogy, hogy többek között a mezőkövesdi matyó hímzéssel szeret díszíteni akár estéi ruhát, akár egy kevésbé alkalmi ruhát, vagy formaruhát. Ő rivnák tünde divattervező. Mikor gyerekek voltunk, akkor kézzel hímzett ruhákat adtak ránk, és én egészen gyerekkorom óta kapcsolatban vagyok ezekkel a motivumokkal, és olyan 12 éves lehettem, amikor úgy megfogalmazódott bennem, hogy majd, ha nagy lány leszek, akkor ruhákat fogok tervezni, és ilyen szép magyar minták fogják díszíteni. Ez az otthonról hozott minőségi öltözködés iránti igény nyilvánul meg Rivnák tünde munkáiban. Többek közt a Buy Me Matyó kollekcióban, melynek hímzéseit a Borsóka hímzőkör lelkes asszonyainak szaktudására támaszkodva közösen tervezik meg. Azért ilyen szépek és szemedgyűnyörködtetőek ezek a ruhák, mert Tündi valóban ránk bízza, hiszen ő, ő nagyon szereti, nagyon tiszteli a, a népművészetet, a miénket is, másokét is, de, de azért igazából nem otthonos a matyóhímzések világába, és rábízza azokra, akik viszont látják, ugye minden hímzésnek megvan egy, egy lelki világa, mondhatnám talán így, tehát azok az érzések, ami hozzá kötődnek, és... Azt gondolom, hogy azért is tudunk ilyen jól ö, együttműködni Tündivel, mert a, az ő gondolatait itt mindig be tudjuk fejezni. A közös munka eredményeként ilyen színpompás ruhadarabok készülnek, amelyek által a magyar virágvinták meghódíthatják a világot. Tünde számára elsődleges szempont, hogy saját tervezési ruháival a magyar hagyományok fontosságát jelenítse meg. 
A népi minták olyan értéket képviselnek, amelyel illeszthetőek a modern és elegáns stílus jegyeihez. Ennek tulajdonképpen az az üzenete, hogy hát ugye a viseletet is ünnepekkor veszik föl, és az én vendégeim túlnyomó részt olyan hölgyekből állnak, akiknek már kialakult saját egzisztenciájuk van, és az öltözködésükkel egyrészt önmagukat, illetve az identitásukat is kifejezik. Úgyhogy ezért az én kollekcióm egy ilyen elegánsabb, üzletiesebb, esteisebb kollekció. Mások is felfedezték a matyóhímzés kultúra szépségeit és az abban rejlő lehetőségeket, ám teljesen újra gondolva. A hagyományostól eltérő színkombinációt és formavilágot használva. Egy olyan mindennapi viseletet próbálunk létrehozni, ami, ami szívesen vesz föl egy 20-60 évesig ö, ö, bárki. 2011-ben született meg az ötlet, hogy matyó minták kerüljenek fiatalos, hétköznapi ruhadarabokra. Ezzel munkát adva a Borsodi kisfalú Tard matyó asszonyainak. Még kis jám voltam, amikor megláttam a más asszonyokat, hogy hímeznek, és én is, hát elfogott a vágy, hogy én is akartam hímezni, és tudtam, hogy nem tudok még szépen, akkor kerestem pamutot, meg anyagot, és akkor elbújtam, azt ott kezdtem hímezgetni, varrogatni, azt utána mutattam még édesanyámnak. Nyugtatónak én nekem ez nagyon jó, ez még nyugtat. Még le is köt, tereljük vele a figyelmünket, a gondjainkot. Nagy vágyunk továbbá az is, hogy a, ezt a tudást, amit általában inkább idősebb asszonyok végeznek, azt a fiatalabb generáció is szeresse és akarja csinálni. És azt gondolom, hogy ha ezt valamennyire megfizethetővé tesszük, illetve elérhetővé, ezzel kellőképpen ösztönözzük őket erre. Én édesanyagtól tanultam három éve. Ő elég régóta vár, ugye ő itt ül köztünk. És hát először nagyon nehezen ment, de belejöttem. <gül> a ruhanemükön kívül kiegészítőket is gyártunk, itt éppen most a táskára tesszük fel a mintát. A 20. század második felében a hímzésben elindult egy olyan folyamat, amely már nem követte az eredeti motívum és színvilágot. Megjelentek nem autentikus matyó elemek. Ezért a Matyó Népművészeti Egyesület és a Borsóka hímzőkör fontos feladatának tekintette a hagyományos matyó hímzés visszaállítását. Ahogyan a hímzés kultúra megőrzése, úgy más népművészetek örökbítése is fontos célkitűzése volt az Egyesületnek. A bútorfestésnek is ugye nagy hagyománya van. A ma élő hagyomány és a tovább folytatásnak egy nagyon fontos személyeit mezőkövesden Kovács Szabolcs. Egy asztalos családba születtem, ugye nagyapám és nagybátyáim, édesapám asztalos volt, és én mindig az asztalos műhelyben voltam, mert egy fiú gyereknek az rendkívül izgalmas, ahogy a szőrös deszkából ezek a gyönyörű formák, mint egy hegedű hátószék, ahogy létrejött meg a forgácsrolás, a forgácsnak a fának, az illata, nagyon vonzó egy fiú gyereknek. De igazán akkor tetszett a dolog, és akkor voltam elvarázsolva, amikor a festékek is előkerültek. Édesapja műhelyében elleste a 250 éves múltal rendelkező mesterség titkait. Később rendszeresen kutatta a régi festett bútorokat, és 1984-től saját műhelyel is rendelkezik a mezőkövesdi Hadas város részben. A legrégebbi festett bútor, ami dátumos bútor, az 1753-as. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor keletkezett a bútorfestés, de a legrégebbi még meglévő emlék az 1753-ból származik. Hát valószínű, hogy ennek már volt előzménye, de így mondhatjuk azt, hogy 260 éve már biztos, hogy van festett bútor készítés mezőkövesden. A népi iparművész korszerű használati tárgyain a hagyományokat viszi tovább. 
A régi díszítő stílus jellemzője a vörös alapozás, amelyre széles, fekete hullámos és tört vonalú márványszerű csíkozás kerül, valamint a fehér, bordó, kék, sárga, zöld szín árnyalataival festett apró virágokból és levelekből komponált csokrok, koszorúk, füzérek. Először is a szirmossága jellemző, tehát az, hogy egy virágon belül, mondjuk a kéktől, ahogy fokozatosan megy át a fehérig, ez a lazvúlós festés, ez a sa, úgynevezett satírozat festés, ez teszi jellegzetessé. Fehér Tibor elsőként kezdte meg kézműves tevékenységét a hadasváros részben, ebben az egykori parasztházban. Azóta sok követőre talált kezdeményezése. Az épület 19. századi nátfedeles lakóház, védett műemlék. 1982-től működik benne fazekas műhely. Az egykori konyhában forog a korong, míg a kamra raktárként szolgál. Vannak a, ennek a vidéknek jellegzetes edényei, ilyenek a, a miskakancsó, a pálinkás butellák, a madaras virágos tányérok. Nincs köze a hímzés motívumaihoz, e, teljesen más, teljesen más. De egy nagyon, nagyon gazdag kerámiája van Délborsodnak, ez mindig is jelen volt kövesben, köves kultúrájában, matyok kultúrájában, van miből választani. Nagyon büszkék vagyunk a hagyományainkra, és hát mi ebbe élünk, ebbe születtünk, úgyhogy természetes számunkra ez további érthetjük. Ez Kis Mátyás is, aki városában és a környékbeli településeken végzett kutató és gyűjtő munkát, melynek eredményeként sikerült újjáélesztenie a 19. század végére jellemző fa művészetet. Köztudott dolog, hogy a, a matyók a hímzéseiről híresek általában, de emellett más kultúrák is ö, előfordultak, de ugye a századforduló idején, 100 évvel, 110 évvel ezelőtt olyan erős volt a matyórózsának a hagyománya, hogy szinte, szinte minden más kultúrát maga mögé utasított. És ez nem jelenti azt ugye, hogy nem voltak. Tehát a fafaragás is egy ilyen. A régi időkben falvak és városok reprezentációs eszközeként, szimbólumaként jelentek meg az oronfalak, kapuzatok, tornácok. A magyarság megőrzéséhez és a település sajátos jellegének megóvásához fontos a népi és polgári fakultúra újjáéledése és elterjedése. Ezek a mezőkövesdi gyűjtések többnyire sarokdíszekre alkalmazták régen, elsősorban a tornácoknál és a, a díszkutaknál. Itt egy liliumot látunk, minden jelképeken keresztül megyen. A magyar népművészet csak jelképeken keresztül működik, sokan használjuk, azok is, akik nem foglalkoznak ilyen dolgokkal, azoknál is működik, tehát tudat alatt működik egy nagyon érdekes dolog. Én nem tudtam, hogy ezzel fogok foglalkozni, arra emlékszem, ahogy mondják szüleim, vagy mondták régebben, hogy kérdezték három éves koromban, hogy mi leszel, ha nagy lesz, és én azt mondtam, hogy asztalos. Hihetetlen, hogy 40 éves koromban kezdtem ehhez hozzá, és valóban ma már ott tartok, hogy, hogy úgy gondolom, hogy egy kis asztalos kiteszek. A gyökereinkre nagyon kell, hogy gondoljunk, amikor a jövőt építjük, hiszen abból lehet egy olyan jövőt elgondolni és elképzelni, ami aztán a mi utódainknak, a mi leszármazottjainknak is be tudja mutatni, hogy mi volt ez, honnan indult, és most hol tartunk, és mi még, mi jöhet még, és mi lehet még a jövő. A színvilág, a formavilág egyaránt valamilyen fajta magyarság azonosságot is sugal sokak számára, Nyilvánvaló a, a matyóhimzés ugye 2010-ben a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére került, 2012 év végén az UNESCO reprezentatív listájára került, és 2013 év elején pedig hungarikum listás lett. Ez a küldetése ezeknek a népi iparművészeknek, hiszen nélkülük nem élethetne újjá az a több száz éves hagyomány, amely hordozza, megőrzi és terjesztheti a magyar kultúrát a határainkon innen, és túl. Hogyan a fazekas, a bútorfestő vagy a fafaragó, 
úgy a hímző asszonyok is kézzel készült egyedi darabokat készítenek, és öltöztetik fel a múlt mintáival a jelen anyagait. Szeresd, mert a miénk. Becsüld, mert magyar. Matyó népművészet. 